սիրելիս գուշակիր որ տաղեքում եք ինը։ Տարել ես կիմ մակերման։ Գուշակիր առանց գորուստերի աջարաբետում։ Հաջողակ վեցնյակ, անվջար շահումներ ամեն շապատ։ Վարձապես գուշակիր վեց վուտբոլային խաղերի ստույ կաշիվներ նամվջար տոմսով։ Եվ ստացիր կո մասնավաժինա Դուք դիտում եք 24 թիվի հարցազրույցը, աշխատում ենք ուղղ եթերում, այս պահին տաղավարում ինձ զրուցակիցն է, ոսկանապատ վելուծական կենթոնի ղեկավար, կագետ, հրանդ Մելիկ Շահնազարյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այլ ընտրանք չունենք, կան շատ մտերիմ լիներու անկաղթայանից, թե կաղաքական ինչ իրավիճակի երկու երկներին նրսում։ Սինքն սա ամտանգության տեսակետից, տնտեսության տեսակետից, եվ հապես կաղաքական տեսակետից, Մեկ համակարքին բնորոշ հարաբերություններ են, հնարավոր է որոշակի հակասություներով, տարաձայնություններով, իմ պոխադարտրգողություններով, բայց միշտ միասնական և այս հարումով կարծում եմ այդպես եղել է, այդպես է և այդպես կշարունակվի։ Վարճապետը հանդես եկավ ասուլիսով, սա արդեն երորդ ասուլիսն էր նրա մասնակցությամբ, այն բավականին երկար տվեց և մի շարկ խնդիրներին զուգահեր անդրադարձ եղավ նաև արցախի թեվային, հնչեց կարևորագույն թե եղահակը միսքի խմբի համանախագահների, դրամադրությունների և սկզբունքների մեջ կարող է պոպոխություն լինել, և թե նա եվ ադրբեջանի հետևա բար արցախը առաջիկայում ներկա գտնվի բանակցային սեղանի շորջ։ � ոչ արցախի իշխանությունները, ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները։ Եվ եթե դասական արումով նայենք, բանակցային գործնթած, որպես հայտպիսին չի եղել երբև է։ Հստեղության ե դրանց կնարկումներն էին տեղի ունենում, որին մասնակցում էր նաև պաշտոնական ստեպանակերտը, մշտապես մասնակցել է։ Մենք բազմիցս եղել ենք ականատեսը, թե ինչպես է միսկի խեմբի համանախագաների գնում ստեպանակերտ նայաս թե որ տեսակետից կայինք, այնք կնայինք այդ խնդրին, որտև ինքը նույն կեր կարող է վնասակար լինել նաև բակվի համար։ Եկեք ասենք, որ բակում չի մասնակցում բանակցունների սեղանին, ինք հարկա չէ, իր հետ չենք ինչով մի պայց կսաց արցախը լինելու է բանակցունեն լիարժեք կոմ և իրենց հետ համարսնելու է համաձայնեցվելու են բոլոր խնդիրները։ Եվ սա տրամաբանական է, որով հետև հասկալում ենք, որ հակամարդության Հիմա մենք տեստում ենք, որ պաշինյանը փորձում է այդ ինչ-որ ժամանակի խնդիրը առաջ բերել, այսօր դարստնել այդ ինչ-որ մի ժամանակը, զուգահերաբար չլուծելով դրամար առաջեշ մնացած բոլոր խնդիրները ինչ-որ չապով իր մեջ վտանգներ է պահորնակում, որով հետև հնարավորություն է տալիս 
Ադրբեջանին, ասել, որ ահա տեսեք հայկական կողմը խուսապում է բանակցություներից, իրենք չեն ուզում որպիսի լինի այն բանակցությունների և փորձեն դրանով արդայասնել իրենց որինակ ագրեսիվ գործողությունում ստանցտել է մինսքի խումբը, այս տեպքում ինչպես կարող է, նա մանավանդ, որ նա եվ Հայաստանի վարճապետ նասաց, որ մենք պատրաստ ենք ոչ միայն Հայաստանի և արցախի ժողովուրդների խաղողության մտնոլորդի պատրաստ գնատականերով, որով հետե եվ որ պաշինյան այս տեղից հայտարմեր որ ադրբեջանի ժիվորդը պատրաստ է խաղության, կներեք իր այդ խոսքին անգամ Հայաստանի Հանապեցունում որվ է մեկը չի հավատում, որ մենք բոլորս գիտեն� չի կարելի չտեսնել, չի կարելի այսպես պոպոլիստական գնատականերև պորձել դա խեղաթյուրել կամ չգիտեմ այդ մեղքից դուրս հաներ ադրբեջանցիներին հույս ունենալով, որ դրարդունքում մենք ունենանք հաղողություն։ Եվ ադրբեջան նման հայտարություներ անելով պաշինյանը էլ ավելի շատ է կոնսորի դասնում ադրբեջանում հակահայկական այդ թշնամանքով վարակված ուժերին համատեղ գործելու հայկական երկու պետությունների դեմ։ Բայց հարց անգամ դա չէ, պաշինյանը � Երևի թե, եվ դրա մասին նաև հրապարակային եմ հանդեսեք իր հոտվասներով, հարցազրույսներով, հիմա եվ ես մեկ անգամ կկրկնեմ, պաշինյանին համար և հայկական կողմի համար ավելի ձերնտուկ լնի, եթե � մենք հասկանում ենք, որ ամեն դեպքում բանակցունեի միջոցով, կաղական ճանապարով խնդիրը ծավոք սրտի լուծում չուն է, ենպիսի լուծում, որը կբավարարի հայկական կողմին և ադրբեջանական կողմին։ Պետք է ըստեղության � պետք է վերադարնալ և վերակենք անասկան անկաստատութերը։ Սա նրանց կողմից որպես մարտահրավեր չի ընկալվում, այլ ասվում է, որ սա պարզապես երկխոսության հրավեր է, ինչ պակուղի տանելու մասին կարող է լիներ խոսք և ինչպես կարող է ին արցախում տալ լիազորություն պաշինյանի, որպիսի նա բանակցի արցախցու Եվ աստեղության այդ նախապատրաստման պուլը բանակություն կոչելով և պահանջերով, որ արցախը ինք հիմա մասնակցի, լավ առիտ ենք տալիս և դրա հետևանքները մենք արդեն տեսանք և բակվից հնչող հայտարություն Արդյունքում մենք ստանում ենք մի իրավիճակ, որտեղ ասում են լավ, դուք դա գնահատեք որպես ձևաճապի վերականգնում, մենք դա գնահատենք որպես ձևաճապի փոպողթյուն, բայց արդյունքում այդ հանդիպումների և բանակցային 
շահարկելով կամ հենվելով և պնդելով վերնա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորությունները Ադրբեջանի շարունակենք պահել ինչ-որ զսպաշապիկի մեջ, հա, որտեղ ինքն էր պարտավորվածություններ վերցած իր վրա եւ որոնք պետք է կատարեն։ Դրա փոխարեն մենք փորձում ենք այլ օրակարգ բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ինչը ըստեղության տանում է փակուղային մի իրավիճակ։ Ես չեմ ասում, որ չպնդենք Արցախի մասնակցությունը, ես չեմ ասում, որ պետք չի որպես Արցախը գալ։ Ճիշտ հակառակ ասում եմ, որ կար process, որը արդեն իսկ ճանաչված էր միջնորդների կողմից, բոլոր ասում էին, որ ինչ որ ժամանակ անց լինելու է, մենք այդ ժամանակը ժամանակին հատկանշող ձևակները ձևավորեն։ Այսինքն ստեղծենք անվտանգության միջավայր, այս ստեղծենք կապանքներ, որոնք թույլ չեն տա Ադրբեջանին ագրեսիվ լինել առաջնագծում եւ այլն եւ այլ։ Իսկ քայլերով վերել հասնելու ես Արցախի մասնակցությունը, ինքը իսկ ապես արդյունավետ լինի եւ խնդիր լուծող լինի։ Իսկ հիմա ներողություն բայց դա պատասխանատվությունից խոսափելու են նմանվում բայց բայց 25 տարի շարունակ մենք չենք ունեցել ժամանակահատված նույն ձեր ասածին հասելու ինչու չենք հասել այդ դեպքում հասել ենք շատ բաների ենք հասել բայց խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծել ի դեպի երբ որ ասում է որ հրապարակային խոսել եմ այս մասին հենց գլխավոր բաստողում է 25 տարիների այն այղը որ մենք չկարողացանք օգտագործել այդ ժամանակը Արցախի ողջ տարածքները լիարժեք յուրացնելու համար բնակեցնելու ուժեղացնելու ենթակառուցվածներ ստեղծելու եւ այլն այսինքն ժողովրդագրական գործիքներով իրավիճակ փոխելու համար սա է եղել մեր բաստողումը բայց դա կլինի ճակատագրական եթե հիմա փորձենք այս իրավիճակում խաղը այսպես ասած ավարտին հասնել հիմա ցանկացած քաղաքական պայմանավորությունը Ադրբեջանի հետ ենթադրում է տարածքային զիջումներ, ենթադրում է որոշ ադրբեջանցիների վերադարձ Արցախի հանրապետության տարածք եւ այլն։ Այսինքն հարց է, որոնք բացարձակապես անընդունելի են։ Եվ չկա քաղաքական լուծում, որոնք կշրջանցեն այս հնարավորությունները։ Ես հիմա ինչի մասին որ խոսում եմ, ընդամենը մեկ բան է, շատ հիմքում բարձ հարց է, այսինքն բանակցությունը չտանենք փակուղի, փորձենք ժամանակ շահել։ ժամանակի մեջ դնել մեր մաքսիմում եւ մինիմում խնդիրները։ մինիմում խնդիրը դա իհարկե այն ինչ մասին որ խոսեցի, յուրացնել այդ տարածքները, ժողովրդագրական ճանապարհներով իրավիճակ փոխել, որովհետեւ որևէ մեկի մտքով կով չանցնի, որ կարելի է ստեղ պատերազմ սկսել ռազմական ճանապարհներով խնդիրներուց է եւ այլն։ Իսկ մաքսիմալիստականը մի քիչ ավելի ծայրա մի քիչ ավելի դժվար իրականացվող է, եթե արդյունքում միևնույն է պատերազմ է լինելու, այդ պատերազմում հասնել ադրբեջանի լիարժեք կապիտուլացիային դուրս մղելով եւ ետ բրթելով նրանց միջև այն բանական սահմանը, որից հետո այլևս վտանգ այդ պետությունից չի սպառնալ։ Ընդհանրապես սա է, մենք ու հիմա պետք է պարզապես ժամանակ լուծենք, դեպ քաղաքական լուծումներ ինչպես ես արդեն ասացի։ Իրենք շատ ցավոտ են եւ անընդունելի են եւ մեծ հաշով ավել ավ է հենց այսպես շարունակվի, քան ստա ունենանք նման ճակերտավոր լուծումներ։ Ո՞ն Մելիք Շահնազարյան, Փաշինյանը ցանկանում է իր խոսքն է մեջ բերում ես նոր մարդ եմ բանակցություններում եւ ուզում եմ միասին հասկանանք թե ինչ են նշանակում այն սկզբունքները որոնք առաջարկվում են միսկի խմբի համանախագահների կողմից խոսքը 3 կետերի եւ 6 ենթակետերի մասին է եւ դրանք ինչ կարող են նշանակել գործնականում ձեր մեկնությամբ ինչ են նշանակում այդ 3 կետերն ու ենթակետերը հասկանալի է երբ որ խոսում են տարածքային փոխզիջումների մասին որ կողմից պետք է լինի մենք միշտ ընկալել ենք որ այդ փոխզիջումները պետք է հայաստանի կողմից լինեն տարածքային բայց իսկապես այս 3 կետերն ու 6 ենթակետերը ինչպես են մեկնաբանվում դրանք պետք են թունելի լինեն մեր կառավարության կողմից թե ոչ եկ ինչպես ուզենք մեկնաբանենք ադրբեջանի համար ամենա ամենա մինիմում խնդիրները հա իրենք ասեն որ պահանջում ենք ոչ թե ամբողջ Արցախի հանրապետությունը այլ օրինակ միայն ակնայի շրջանը ամենա մեղ մեկնաբանությունն են բերում ադրբեջանցիների հնարավոր մեկնաբանություն ասենք ամբողջ ձեզ միայն ակնայի շրջանը կամ չգիտեմ միայն քարվաճառը կամ այնտեղ ներքև զանգելան եւ այլն ինչ որ մեկը տվեք մեզ մինիմումն է ասում հասկանում ենք չէ որ դա չի լինելու ադրբեջանի մեկնա մեկնությունները պահանջները եւ այլ գիտեք երբ որ վարչապետ ասում է մեզ համար բաշ չի թե ով ինչ է հասկանում ինձ համար է բաշ չի թե ոնց կարող է նման շատ բացահայտ շատ բաց տեքստով ասվող պահանջները բաշ չլինել մի երկրի վարչապետի ով գտնվում է հակամարտության մեջ նոր է բաց տեքստով ասված 
Բաստեքստով, որ ադրբեջան հստակ ասում է տեսնում են կարգավիճակի խնդիրը հարց է միայն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, չեն պատրաստում որև է կեպ ճանաչել արցախի հանկաղխություն ե ասելով, նա ասելով հասկամը, որ դուք ձեր զորքերը դուրս եք բերում արցախերանապեսյան ամբողջ տարածքից դեմ առավելագույն եմ ասում, ակամ մինիմում, ահա այս 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 շրջաններից, հետո տարիներ անց մենք որոշում Մինսկի խմբի հայտարությունից վերջ չի պարձ դարձա, որ իրենք ադրբեջանին շատ մեծ կարտլան շեն տալիս, թուլտալով ձերպազատվել վիենա և Սանք պետրբուրգի պայմանավորացունեից, որով հետև իրենք պրոցեսը ուզում են ետ տաներ այն կիչ է և հնարավորություններ խնդրի լուծման իրենց տեսակետի չատ է։ Իսկ ես ասում եմ դա ենկետն է, որը շտկելու համար, որ տեղից առաջ աժվելու համար հայկական դիվանագիտությունը մի քանի տարի աշխատանք է տարել, իսկ հայկական ներեղություն դա այնց հետո իմ սպասելիքները լավը չեն կարող լինել, պարձապես չեն կարող լինել։ Մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակը սա այն կոնվիկնը, որտեղ այս պրոպեական առակ լուծումներ չեն լինելու, Այնքան վատ, որ ալևը ինքն էլ ասում, թե ստիպում են պահանջում են որպսի ճանաչի արցախեն անգաղթյունը։ Հիմա այդ հետ կայլերի հետ տանք և նորիսկ սենք հաղալ այդ պարձան։ Ինչ է կարծում նույն Արդյոք այս թեզը կաղաքական մեծ խաղաքարդ չէ իր լեգիտիմություն ոգտագործելու արումով, Հայաստանի համար, Հայաստանի իշխանությունների համար, նույն միսկի խիտի համանախականների։ Թող անեն դա։ Եվ թող անեն դա այլ ճանապարները և ոչ թե ասելու, որ գիտեք կարցաղ, գնացեք հետը բանակցեք, լավ հասկանարով, որ բանակցային պրոցես հիմա չկա և ծանկացած առիտ կարող է պատերազմի առիտպատերազմ Մենք ապրիլյան պատերազմից հետո, Վիեննա և պետերվուրգի հանդիպումներից հետո, ունենք մի իրավիճակ, երբ հայկական կողմ և միչ նորդները խոսում էին մեկ բան, հադրբեջանը խոսում էր մեկ այլ բան, այսինք են հակարակ լուծումը այս իրավիճակի վիեննա և Սանք պետերբուրկ վերադարնալն է, ոչ թե կազայն վերադարնալն է, ինչին փորձում է հասնել ադրբեջանն այլ, վերադարնալ ընդամեն է այսպես ասած մի քանի ամիս ետ, շառունակել � որտեղ որոնք ակնհայտորեն թերի լուծումներին, այսինքն եվ որ դու խոսում ես նարամասին, որ առաշնագծում պետք է չկրակել, բայդ պետք է չկրակելու պահանջներն էլ դնես, չկրակել դա չի նշանակում հնարավորություն թալ որինակ 
ամրաշինական աշխատանքներ տանել, ինժեներական աշխատանքներ տանել և հարցակվելու համար բարենը պաս դիրքեր ստեղծել առաշնագծում։ Եվ որ ադրբեջանը դա է անում, ներեղություն, բայց հետ անդորը առաշնագծի ինչ համար զրո արժեք ունի, չասեմ, որ վտանգավոր է բարզբունի մաստով։ Պայմանավորվածու Միակ ույսս այն է, որ այո պաշինյանը ինչ-որ ձև հղում արեց նախկին այդ պայմանարվածություներին, հոր դորում եմ, որ շավնակեն հենց այս գիծը։ Իսկ արցախի մասնակցունը բանակցունեն, դա ժամանակին լուծվելի Ես կարծում եմ, որ ապվել ավե սպասենք, մեկ տարի, երկու տարի, թե կուս տաս տարի։ Դուք տրամաբանություն չեք տեսնում այն հարցադրման մեջ, թե ով պետք է ներկայացնի արցախի ժողովրդին, եթե իդեմ աս բոլոր շահերը պաշպանելու են արցախի հանապետության իշխանությունները։ Պաշպանում են, բայց ով է ներկայացնում։ Նախագահ է, ով որ այդ պահեն երկրի ղեկավարն է արցախում։ Մեն չկավանակցությունների սեղանիշորջ ստանանք խաղաղության իրավիճակ, ամեն գնով, իսկ ստեղ վիրնան և Սանք պետարբուկը պարզապես հիանալի գործիքներ են, որոնց հայա պետք է հենվել, և ժամանակի ընթացքոմ հասնել նրավորպսի այո արցախը լինի մասնակից և Սա է խնդիրը, սինքի եթե մենք շտապում ենք, եթե մենք պարձում ենք բանակցային պրոցեսը, չակերտավոր բանակցային պրոցես ավարդին հասցնենք, լուծաս չունենալով է ժամանակ մնացած բոլոր կարվոր խնդիրները, անվտ ստիպել և պետք չի նման հայտարություներ ու կամ իրենք մասնակցում են կամ չկա բանակցուներ եվ այլ են, հասնեն նրան, որ խաղը անցնի վերշնախաղի պուլ և որտեղ մենք ուղակի չենք կաղը, որև է լավակ ընկալիք ունենար։ Անպոպելով մի դիտարկման արձագանք եք, սանվել բաբայանը նշում էր, որ արցախի կոնվլիկտների պես կոնվլիկտները կարող են լուծվել մանդատային տարբերակով։ Ես կարծում եմ, որ դա տարկաբանություն է � գիրարելի չեն մեր հակամարդության համար։ Հարցախը այսոր բավական կայացած պետություն է, նաև ինքնաբավ է ինչքան դա հնարավոր է մեր տարածաշրջանում, կարողանում է ապահովել իրան վտանգությունը և որև է ա� Սրուցակից զվոս կանապատ վելուծական կենտրոնի ղեկավար և կաղաքագետ հրանդ Մելիկ շահնազարյան ներկահանդիպենք այս կանը։